একজনে তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটা যুদ্ধ কি আনলে দাঁত ভাঙ্গিল ইসলাম এই যুদ্ধ নাম কি দা দান দান মোবারক শহীদ হয়েছিল কোন যুদ্ধ ওহুদর যুদ্ধ আর ওহুদ দাঁত দান মোবারক খেস কোন দাঁত ভাঙছে ওটা চিন্তা করিয়া একজনে সব দাঁত ফলাই দিস তার নাম কি দা মাসা আল্লাহ সবে দেখি জানো এখন আপনারা খুব কাছাই যে নিজে নিজে শরীর আঘাত করা যাই আছে যখন দাঁত ভাঙি গেল এর দায় একজন ব্যক্তি ওয়াসকারনি ওয়াসকারনি তাই না আল্লাহরে হলি আসলা আল্লাহ নেককার সালেহীন মানুষ আসতো আল্লাহ সুবাহ তাহলে জান্নাত দান সুরক্ষা উচ্চ মর্যাদা দান সুরক্ষা কিন্তু তার নামে এটা বুয়া কাহিনী হইল গিয়া যে তাই দাঁত ভাঙ্গিল ইসলাম এখন রসুলের দাঁত নাই এর দায় ওয়াসকুরুনির দাঁত থাকত ওখানে তো রসুল যখন নাই তো ওয়াসকুরুনি নিজে মরিজ দাস না জানি তো ওয়াসকুরুনি যদি নিজে খেয়ে যদি তার তার আলেম বা তার ফির বা তার মুর্শিদ এক জায়গাত মারা গেছে এর দায় ওখান চিন্তা করি যদি আর একজনের নিজের বন্ধুক নিজের মাথার মাঝে লাগে فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون جوبا بايرا جبت جبت شنا منيرا پردار عرالي ورما عبن بنيرا الله سبحانه وتعالى আমাদের হেদায়তর লাগিয়া আমরা সঠিক পথ দেখাইবার লাগিয়া সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রেরণ করছেন খারে প্রেরণ করছেন আমার মাথা আপনারা বুঝরানি আমার বাড়ি সিলেট আপনি যদি বাক্কা দূর ওই সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানা তো আমার আপনারা তো মাতো কন্যা নেই তা আমার মা তো বুঝরা আপনারা আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা রে হেদায়ত করিবার লাগে আমরা রে সঠিক পথে পাইবার লাগে দুনিয়াইতে কি আমরা জান্নাত কিলা যাইতাম দুনিয়ার জীবনযাপন করিয়া আমরা কিলা বেহস্ত যাইতাম পারি বেহস্ত যাইবার পথ দেখাইবার লাগিয়া সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রেরণ করছেন তারপরে আর কোনো নবী আইবানি তারপরে আর কোনো নবী আইতা নাই লা নবী আবাদা তারপরে আর কোনো নবী নাই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আল্লাহ সুবহান তালার হেদায়ত গ্রন্থ হইল কিতা আল কোরআন এর ফলে আর কোনো কিতাব আল্লাহ নাজিল করবা কেউ যদি দাবি করে কোরআনের ফলে আর কোনো কিতাব আইছে তাহলে সে বন্ড এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ফলে কেউ যদি নবুয়তি দাবি করে তাহলে সেই নবী হইল কি বন্ড নবী না সঠিক নবী বন্ড নবী আর বন্ড নবীয়ে যখন কোনো কথা কইব সেটা কি সহি আদি সইব এটা কি তৈব জাল হাদিস হইব ঠিক আছে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান কোরআন করিমর সুরা মোহাম্মদ তেত্রিশ নম্বর আয়তে কেন ইয়ান হে ইমানদার গণ তুমি দেন যারা ইমান আনছো তারা রে তারা রে আহ্বান জানাইছো ইমানদার হলে আহ্বান জানাইছো ইয়া আইহাল্লা দিনা আ মানু হে ইমানদার গণ ইমান হইল গিয়া এমন এক জিনিস যেটা একবার গ্রহণ করলে আর কোনো সময় যায় না ওলানি অজু একবার করলে আর অজু নষ্ট হয় না ইমানও কি নষ্ট হয় না না নষ্ট হয় নষ্ট হয় নি না এক অজু দিয়া ক্ষয়দিন নামাজ পড়া যায় আমরা এখানে বুঝি যে অজু বঙ্গের কিছু কারণ আছে এটা যদি গটি যায় তাহলে অজু যায় গিয়া ঠিক ওলা ইমান বঙ্গের কিছু কারণ আছে আপনি কোরআনের লগে শত্রুতা করবা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের বিরুদ্ধে করবা কোরআন এবং সুন্নারে সব থেকে বালা বুঝছেন যারা সাহাবাই কেন আমরা দিয়ে খারা না ও এলাকার মানুষে বালা বুঝছেন না সিলেটের মানুষে বালা বুঝছেন ইন্ডিয়ার মানুষে বালা বুঝছেন সৌদি আরবের বালা মানুষে বালা বুঝছেন তা খারাপ উচ্ছেন সাহাবাই কেরাম রাজিয়াল্লাহ নয় আজমাইন তারা লাখান করিয়া যে কোরআন সুন্নারে বুজর তারার বুজর বাইরে গিয়া যায় বিরোধিতা করব তাহলে তার কি ইমান থাকব ইমান থাকত না সম্মানিত উপস্থিতি আমরা বুঝতে হইব আমরা এই মাহফিল থেকে কোনো কিচ্ছা কাহিনী কইতাম নাই ইনশাল্লাহ তালা আপনারা তো অনেক কিচ্ছা কাহিনী উঠছেন কিচ্ছা কাহিনী কইয়া আলো কইতে পারবা একজনে তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটা যুদ্ধ কি আনলে দাঁত ভাঙ্গিল ইসলাম এই যুদ্ধ নাম কি দা দান দান মোবারক শহীদ হয়েছিল কোন যুদ্ধ ওহুদর যুদ্ধ আর ওহুদ দাঁত দান মোবারক খেস কোন দাঁত ভাঙছে ওটা চিন্তা করিয়া একজনে সব দাঁত ফলাই দিস তার নাম কি দা 
उच्च मर्दा कहानी আপনি চেক করি লক্কা আজকে আপনার এই মাহফিল থেকে আমরা কইয়ার দিই কি আপনি মানতাই লাগি কিছু না তা আমরা ইনশাআল্লাহ এই মাহফিল আমরা কোনো কিচ্ছা কাহিনি কইতাম না যদি কই কাহিনি কোনো সময় প্রয়োজন দেখা দেয় কুরআনের কাহিনি কইমো অথবা হাদিসের কাহিনি কইমো আর নাইলে নিজের অভিজ্ঞতার কথা কইমো আমরা অন্য কোনো বানাইল কাহিনি কইতাম না সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই হেদায়েতের লাগি কুরআন দান করেছেন ইনশাআল্লাহ আমরা এই কুরআন থেকে আলোচনা করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হে ঈমানদারগণ ঈমানদার হইতে হইলে শিরক মুক্ত ঈমান হইতে হইবো কিতাব মুক্ত শিরক যুক্ত যদি ঈমান থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নাই শিরক হইলো কি এমন একটা গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইছেন ইন্নাহু মা ইয়ুশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারামা আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ খাউল দি শিরক করে শিরকের সাথে জড়িত যদি হয় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার লাগিয়া জান্নাত হারাম করে দিবা বেস্ট হারাম করে দিবা ওই ব্যক্তি আর কোনো দিন বেস্ট যাইতে পারতো না আপনি যখন চিন্তা করতে পারেন খুব আছে না আমার মুক্তার আছে না আমার বারেস্টার শেষ বিচারের হাইকোর্টে তে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি জামিনদার বুঝছেন না এখন মনে করেন যদি যে আমি শিরকের সাথে জড়িত থাকার পরেও আমার মুক্তার আছেন আমার আছেন খেও আমারে ফাড়ি দিয়া লইয়া যাইবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রাস্তা বন্ধ করে দিছেন কইছেন ইন্নাহু মা ইয়ুশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ যে শিরক করব তার লাগিয়ে জান্নাত হারাম করে দিব ওয়াহুন নার তার ঠিকানা হইব গিয়া নার নার মানে কি দা আগুন তার ঠিকানা হইব জাহান নাম ওয়া লিল জালিমিনা মিন আনসার এদরনের জালিমদের লাগি কোনো সাহায্যকারী পাওয়া যাইতো না কোনো উকিল মুখতার পাওয়া যাইতো না আল্লাহু আকবার क्षमता जालिम लगिया मानव जर हृदय जीवन कुरान बास्तव नमुना लगी मुहम्मद रसुल्ला 
এজন্য আল্লাহ সুবান আতি উল্লার ফরেও কইছেন আতি উর রসুল রসুলের আনুগত্য করো কার অনুগত্য করতা রসুলের আনুগত্য খানো গেলে ফাইবা বাজারও গেলে রসুলের আনুগত্য পাওয়া যাইব রসুলের আনুগত্য পাইতে হইলে আপনি হাদিসও যাইতে হইব খানো যাইতে হইব হাদিসের কিতাবও যাইতে হইব আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের বাংলাবাসী আলেমরা ইসলাম একসময় আসিল কোন ভাষায় আরবি ভাষায় তারপরে আসিল ফার্সি ভাষায় তারপরে আসিল উর্দু ভাষায় বাংলাদেশের আলেমরা বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বিজ্ঞ আলেমরা পঞ্চাশ বছরের অধিক বেশি সময় যেন বুখারি ফলাইছেন আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলহি আল্লাহ তাহলে জান্নাতুল ফেরদোস নসিদ আল ফরকা তাই বুখারির অনুবাদ করছেন এইভাবে হাদিসের কিতাব হল অনুবাদ আমরা সামনে আছে কিনা না এই হাদিসের কিতাবগুলো আজকে অনুবাদ হয়ে গেছে আপনার জানার সুযোগ হয়েছে আগালে আরবি শিক্ষিত মানুষে জানতা ফার্সি শিক্ষিত মানুষে জানতা উর্দু শিক্ষিত মানুষে জানতা আজকে বাংলা শিক্ষিত মানুষ আপনার জানার সুযোগ হয়ে গেছে এতে হব আল্লাহ সুবাহ তালায় এই হেদায়তর সোর্সগুলারে কোরআন ওর তফসির বাংলা আছে হাদিস বাংলা হয়ে গেছে আপনার শিক্ষিত বাংলা শিক্ষিত মানুষ বাড়ছেন না কমছেন বাড়ছেন এতে হব আপনি যদি আজকে কন যে আমি তো জানি না আমার দাদা যদি ওইটা জানি না তাহলে তার জানি না ঠিক আছে তার জানতা না জানতা কি মাটির তলে একটা গ্যাস আছে ও গ্যাস দি বাড়াই গ্যাস বাড়াইব আর গ্যাস বাড়াইলে গাড়ি চলব আর গাড়ি চলি আলে বাড়া কমি দিব পেট্রোলে তো চললে বেশি থাকে আর গ্যাসে চললে কিতা কমি যায় এখন এগুলো আমার দাদা জানতা না জানতা নি গ্যাস গ্যাসের খবর জানতা না এখন আমি ভাই আলে কইছি নি যে বাপর আমলো আসিল না গ্যাস দাদার আমলো আসিল না গ্যাস আজকে গ্যাস মানতাম ওখানে এখানে কইছি নি কোনোদিন পাইছি আলহামদুলিল্লাহ ব্যবহার করি আর এখন আপনি যখন কোরআনোর আয়াত পাইবা এগুলোর ব্যাখ্যা পাইবা হাদিস পাইবা বুখারি মুসলিম তিরমিজি নাসাই ইবনে মাজা আবু দাউদ মসনদে আহমদ মসনদে বাজার আপনি হাদিসের কিতাব থাকে হাদিস পাইবা হাদিস পাওয়ার পরে যদি কই না এগুলো তো আমার বাপ দাদা জানতা না তাই লিখেন খাইলে খামে আইব খবর আমার লগে আপনি যাই বানি আপনার খবর খেও যাই বানি এই এলাকার সবচেয়ে বড় আজ আলেম তাই না আপনার লগে খবর যাই বানি আপনার খবর খে যাওয়া লাগবো আপনি একলা যাওয়া লাগবো নার লগে খেও যাইবা বাবা যাইবা মা যাইবা সন্তান যাইবা খেও যাই বানি আপনার মনে হয় ফির সাপ যাইবা হ্যাঁ সায়াক যাইবা খেও যাইবা আপনার খবর কি আপনি জবাব দিতে হইব খে জবাব দেওয়া লাগবো আপনার জবাব আপনি দিতে হইব আমার জবাব আমারে দিতে হইব এতে হইব আপনি যেন গিয়ে আপনার একলা একলা জ্বলতে হইব একলা একলা জবাব দিয়ে করতে হইব এই জায়গাত যাওয়ার আগে আপনার প্রস্তুতি নেওয়া দরকার আছে কিনা না না অপ্রস্তুতি ভাবে গেলেই না গেলেও ওই যুব অনেক মানুষে মনে করলে মরলেও বাঁচি গেছি কিতা মনে করে মরলে বাঁচছে না ধরা খাইছে যদি দুনিয়াত যদি রসুলের তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপন করে না হয় কোরআনের লোকে তার জীবনের মিল না থাকে রসুলের হাদিসের লোকে সুন্নতর লোকে তার জীবনের মিল না থাকে তাহলে মরার ফলে বাঁচব না ধরা খাইব ধরা খাইব এতে বাঁচতে হলে জানতে হবে বাঁচতে হলে জানতে হবে না জানিয়ে সুযোগ আছে আপনার নামাজ আপনি পড়তে হইব আপনার রোজা আপনার রাখতে হইব বাড়া টিয়া খামলা দিয়া জমিনও খাম আর একজন দিদি খরানি যায় কিন্তু ইবাদত আর একজন দিদি খরানি যায় না আমরা দেশ কিছু কিছু মানুষে মনে করে অন্য দিদি খরানি যায় এর দেখা হয় আছেন আমার মুক্তার আছেন আমার বারেস্টার হিনতেন ফাড়াই দেওয়া হইবা আল্লাহ সুবান আয়তুল কুরসির মাঝে কইসেন মান জাল্লা জি ইয়াসবাউ খে আছে সুপারিশ করনে ওয়ালা রসুল সাল্লামে তার মেয়ে কইসেন ফাতেমার এটা কিয়া কইসেন ইয়া ফাতিমা লা তুকনি আনকি মিন আল্লাহ ইয়া ফাতেমা আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করার ব্যাপারে আমি তোমার কোনো খামে লাগতাম নাই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশ করবা এটা সত্য কিন্তু আল্লাহ সুবান যারা রে অনুমতি দিবা তারা রে সুপারিশ করবা বোঝা গেছে নি আপনার তো উদাহরণ দিলে বুঝুন বালা কিচ্ছা কাহিনী না কই আপনার তোর জানা বিষয়ে কই একটা ছাত্র স্কুল গেছিল ভর্তি হয়েছে পড়া লেখা করছে পরীক্ষাত পাস করছে পাস করতে গিয়া দেখা গেছে তেত্রিশ পাইলে পাস এ পাইছে হইল গিয়া ত্রিশ ত্রিশ পাইছে কত পাইছে ত্রিশ পাইছে এখন সারে ইচ্ছা করে সারে খাজাকে অনুরোধ করলে তিন যুগ দিয়া তেত্রিশ পাওয়া যায় দিতে পারেননি পারেন আর একজন স্কুলেও ভর্তি হয়েছে না ভর্তি হইলে ভর্তি হইয়া পরীক্ষাও দিছে না তো সে কি ভাই ফাঁস করতে পারবো তার কি ফাঁস করার সুযোগ আছে সুযোগ নাই এতে আপনি আমি যদি লাইনের ভিতরে তাকিয়ে তো না খামে আইতো আপনি লাইন জিত হয়ে গেছেন আপনি কোরআনের লোকের সম্পর্ক নাই 
রসুলের সুন্নার লোকের সম্পর্ক নাই কোরআন আদিসের আলোচনা যে নইব না আরো বিরোধিতা করা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিতা কইছেন আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম অর্থাৎ তারা আমল সমূহের নষ্ট করিও না যে আমল আল্লাহর আনুগত্য থাকে না রাসূলের আনুগত্য থাকে না এই আমল নষ্ট হয়ে যায় বুঝা জান নি আমার কথা আমল নষ্ট হয়ে যাবে যদি রাসূলের অনুসরণ না থাকে আমরা পূর্ববর্তী আলোচকে সেই কথাই কইছিলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ইলমটা আরো বাড়াইয়া দেখ গা মাহবুব রহমান সাহেবে তাই নুহতা কইছিলা যে আমরা রে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু গরনায় শুধু বাইরে নয় সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জীবনও পারিবারিক জীবনও সামাজিক জীবনও আপনার অর্থনৈতিক জীবনও প্রত্যেক জায়গাত কোরআন সুন্নার অনুসরণ করতে হইব না খালি কিছু জায়গাত করলে হইব সব জায়গাত করতে হইব আর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যদি অনুসরণ না হয় তাহলে আল্লাহ সুবান কিতা কইসেন ওলা তুব তিল আমাল আকুম আর তোমাদের আমল সমূহ নষ্ট করিও না নষ্টই দিব আমল যে আমল রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ নাই যে আমল রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা নাই অন্য তরিকা আছে এই আমল গ্রহণযোগ্য হইতো না রসুলের তরিকা থাকতে হইব আমরার বাপ দাদার তরিকাও যদি থাকে সমাজের তরিকা থাকে বেশিরভাগের তরিকা যদি থাকে আর বেশিরভাগের তরিকা বাপ দাদার তরিকা সমাজের তরিকা রসুলের তরিকার যদি যদি মিলি যায় তাহলে মানতে কোনো আপত্তি আছে মানতে আপত্তি আছে দেখো কা আমরাই না খাওয়া দিয়েছি না যে বাপ দাদার তরিকা বাদ দিলে ইতা সমাজের তরিকা বাদ দিলে ইতা বেশিরভাগের তরিকা বাদ দিলে ইতা খাওয়া দিয়েছি না তবে আপনারা এখন ফতোয়া দিতে হইব আপনারা হইতে হইব যে যদি রসুল্লাহকে না মিলে বাপ দাদার কথা রসুল্লাহকে যদি না মিলে সমাজের কথা রসুল্লাহকে যদি না মিলে বেশিরভাগ মানুষের কথা রসুল্লাহকে যদি আজকের এই ওয়াজ মাহফিলের কথা যদি না মিলে তাহলে রাখা যাইব নি ক্লিয়ার পরিষ্কার কথা আমার কথা যদি রসুল্লাহকে না মিলে আজকের এই প্রধান আলোচকের কথা যদি রসুল্লাহকে না মিলে তাহলে রাখা যাইব এইটাই লাগি ইমান আমরা প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা ইবাদত প্রত্যেকটা আমল আমরা যাচাই করম কোরআন শুনার লগে কিসার লগে যাচাই করম কোরআন শুনার লগে আপনার এলাকার বা সিলেটর সব থেকে বড় আলেমে যদি একটা সোনার আংটি লইয়া যায় আপনার সোনার দোকান আছে জুয়েলারি দোকান আছে আপনার দোকানও বিক্রি করাত আপনার দোকানও যখন বিক্রি করাত লইয়া যাই বা আপনি কি আর লগে বানি অত বড় হুজুর আইসো তাই অত ওয়াজ করো এনতে তাই যখন সোনার আংটি দিস এনতে রাখি লও মাফিয়া আর টেকা দিলাও ওলা করবানি কিতা করবা চেক করবা এখানে চেক করবা কারণ হুজুর তাইন আমানতদার মানুষ হুজুর বালা মানুষ হুজুরের অসংখ্য মানুষ ফলোয়ার আসন কিন্তু ওই তো বারে হুজুরে যেনটা কি আনছেন ও জায়গার তাই টাকা খাইছেন হুজুররা হয়তো হে দোকা দেলাইছে এর দায় হুজুরের কাছ থেকে যখন আপনি সোনা রাখতা চাইন তখন সোনা চেক করবা যে এইটা ঠিক আছে কিনা না আপনি আমার কাছ থেকে ইসলামের কথা নিতে সময় কেউ যায় চেক করতা নাই কারণ সোনার টেকা হইল গিয়া হয়তো পঞ্চাশ হাজার টেকা আপনার দুনিয়ার জীবন নষ্ট হইব আর আমার কাছ থেকে কোনো কথা নিলে আজকের ওয়াজ মাহফিল থেকে কোনো কথা নিলে পৃথিবীর যে কোনো ওয়াজ মাহফিল থাকি যে কোনো আলোচকের কাছ থেকে কথা নিলে আর আপনি যদি ওই কারো ঠকা খাইলেন তাহলে আপনার কিতা নষ্ট হইব আখেরাত নষ্ট হয়ে দিব আপনার জান্নাত নষ্ট হয়ে দিব এত আপনি যেন জান্নাত আপনার জান্নাত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জান্নাত এত দামি জিনিস যে জান্নাত এ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামে কইসেন এটা চাবুক রাখার জায়গা এটা সিংলা রাখার জায়গা আমরা সিংলা রাখেন না গরু মারুন যে সিংলা দিয়া আল চন যে সিংলা দিয়ে ওটা রাখার জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে তার থেকে বেশি মূল্যবান সুবহান আল্লাহ সেই জান্নাত আপনি ফাইতা চাইরা সেই মূল্যবান জিনিস ফাইতা চাইরা যদি আপনি কোনো কারণে মিসগাইডেড হয়ে যান কোনো কারণে যদি এইখান থেকে বিচ্যুত হয়ে যান তাহলে কিতে হয়ে যাব আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাব আর আপনার আমল যখন নষ্ট হয়ে যাব তখন আপনার জান্নাত নষ্ট হয়ে যাব তেব সতর্কতার দরকার আছে কিনা না সম্মানিত উপস্থিতি আমরা রে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কোর আন এবং সন্ন্যার হাজাত ফিরিয়ে দিতে হইব রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামে কিতা কইছেন বোখারি এবং মুসলিমর হাদিস মান রাগি বা আন সুন্নতি যে আমার সুন্নতরে অবজ্ঞা করলো অবহেলা করলো মুখ ফিরে আনিল ফালাইসা মিন্নি সে আমাদের দোলভুক্তও নাই এটা সুন্নত শোনার পরে হাদিস শোনার পরে আপনার কিতা করতে হইব ইমানই জিনিস আইতে হইব আপনার ইমানত এটা নাড়া দিতে হইব যে এটা যদি সুন্নত হইয়া থাকে এটা যদি হাদিস হইয়া থাকে তাহলে আপনি এটারে কিতা করতে হইব মর্যাদা দিতে হইব এটা থেকে মুখ ফিরে আনার কোনো সুযোগ নাই হয়তো আপনার সমাজে একটা আমল চলের আর একজনে আর একটা সুন্নত আমল করের আপনি ওই যে আর একটা সুন্নত আমল করের তার উচিত নাই যে সমাজে যে সুন্নত আছে এটারে অবজ্ঞা করা 
আর সমাজে যেটা চলের বা আপনি যেটা আমি যেটা করি আর আমার উচিত নাই যে আরও জনে যে আমল করে তার প্রতি বিদ্বেষ ভূষণ করা আল মুসলিম ও আকুল মুসলিম এক মুসলমান আর মুসলমানের ভাই এক মুসলমান আর মুসলমান একটা দেহর লাখান এটা শরীরের লাখান শরীরের এক জায়গাত আঘাত হইলে জেলা অন্য জায়গাত আক্রান্ত হয় আজকে পৃথিবীর সিরিয়াত মানুষ আক্রান্ত আজকে ইরাকও আক্রান্ত আজকে লিবিয়াত আক্রান্ত আজকে বার্মাত আক্রান্ত আমরা কষ্ট পাই কিনা না আমরা মসজিদ ও দোয়া হয় কিনা না আমরা তারা লাগি খান্দি কিনা না আমরা তারা লাগি সাহায্য করতে যাই কিনা না যাই এতে মুসলমানদের মধ্যে অক্ষতবদ্ধতা থাকতে হইব রসুল সাল্লা ইসলাম এইভাবে দেখা গেছেন মুসলমান হইল গিয়া ওলা যে সিসা ডালা প্রাচীর খান মুসলমান হলোর মাঝে মহাব্বত থাকতে হইব এর দায় আমরা আমরা সমাজ হইল গিয়ে গিয়ে বদ্ধ হুমদ ওগুলাতে ভরপুর আমরা ওগে আটে কিলা ওগে চলে কিলা এর ফুড়ি গেছে কিলা এর ফুয়া চলের কিলা ও তালে ব্যস্ত আল্লাহ সুবান আমরা ফটাইছেন ওমা খালাক তুল জিন না ইনসা ইল্লা আবুদন জিন এবং ইনসান ফটাইছেন আল্লাহ ইবাদত করবার লাগে কিনা করবার লাগে আল্লাহ ইবাদত করবার লাগে আমরা ইবাদত তো ইয়ে এখন বন্দার খেয়ে এখন বাইদি কিতা করেন না করে রতালে ইয়ে ব্যস্ত আজকে আমরা এই মাহফিল থেকে কিছু শিখি আমরা ওয়াজ মাহফিল গত বছর যতটা হয়েছে এই বছর বাড়বো না কম্ব কিন্তু আমরা পরিবর্তন অন্য সমাজের পরিবর্তন ওর অন্য না কী দেয় অন্য ওয়াজ মাহফিল বাড়ছে কিন্তু আমরা কোনো গীতা অন্য পরিবর্তন আন না এর অর্থ গীতা তরকারির মাঝে মরিচ দিছেন বাড়াইছেন কিন্তু জাল হয় না খালি কালার বাড়ে খালি লাইটিং বাড়ে খালি আলোকসজ্জা হয় গেট বাড়ে কিন্তু খামে আন না এর অর্থ হইল গিয়ে ওয়াজে খামে আর না ওয়াজ আমরা হুনি হুনিয়া ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডলের ভিতরে তৈয়া সিন্নি উন্নি খাইয়া সম্পর্কে আলোচনা করাতে আসলাম যে রসুলের শূন্য অনুযায়ী আমাদের যদি আমল যদি না হয় তা আমল কি তৈব বাতিল হইব আপনি গলো গিয়ে আপস ডেইলি ঢুকেন আজকে গিয়া ঢুকবা ওয়াজ মাহফিলের ফরে গিয়া ঢুকবা ওয়াজ মাহফিলের ফরে গিয়া ঢুকা আর ওয়াজ মাহফিলের আগে ঢুকা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে বুঝা গেল ওয়াজ মাহফিলে কোনো খামে আইছে না আপনার খাস্যত আগে জেলা আছে লোলা রয়েছে আপনার আমল আগে জেলা আছে লোলা রয়েছে আগে ওয়াজ মাহফিলও এই ওয়াজ মাহফিলও হওয়ার আগে বাবির লোকে গিয়া গফরতা মোবাইলও লাইন মারতা সারা রাইত খোদা কইতা ফুফুর করে বইন মামুর করে বইন সাসার করে বইন তালে করে বইন এরার লোকে ফুটুস ফাটুস করতা আর ওয়াজ মাহফিলের ফরে গিয়াস দিয়ে এখন এখন আবার করেন যদি ওয়াজ মাহফিল তাকিয়া যাওয়ার সময় এই নাম্বারগুলো না মিটিয়ে যায় তাহলে ওয়াজ মাহফিলে কোনো খামে আইছে খামে আইছে না খাস্যত বদলাইতে হইব অভ্যাস বদলাইতে হইব আমল বদলাইতে হইব আচরণ বদলাইতে হইব আখলাক বদলাইতে হইব আমরা যদি আখলাক না বদলে আখলাক রেসিলেটিভ আসা এখন খাস্যত খাস্যত যদি না বদলে তাহলে খামে আইত না এখন খাস্যত খান থেকে বদলিত আগে আমরা প্রধানমন্ত্রী বদলানি লাগবো তারপরে আমরা সব বদলি দিব না কি তার আগে উপজেলা চেয়ারম্যানে বদলিত হইব তারপরে আমরা বদলিমু আগে মেম্বার সব বদলিত তারপরে আমরা বদলিমু আগে আমরা মা শাশি বদলি যোগ্য তারপরে আমরা বদলিমু আগে খেয়ে বদলি দিব নিজে বদলি দিবে তা আমরা বদলিতে রাজি না তো অন্য গানের মাহফিল হইলো কত মানুষ এইলা অনে কিন্তু ওয়াজর প্যান্ডেল খালি কেউ দেয় যে আমরা বদলিতে রাজি নাই যেন বদলিবার ওয়াজ হইব ইনো যাইতে রাজি নাই যেন খালি দুয়ার মাহফিল হইব যেন মিলাদ মাহফিল হইব যেন খতম মাহফিল হইব যেন সিন্নি মাহফিল হইব ইনো দাবা ভিড় সিন্নি কাইতা করিয়া সিটাং মানুষ মরি গেছেন হ্যাঁ সিন্নি লাগি জান দিলাই মো তবে যেন বদলিতে হইব ইনো আইতাম নাই কারণ বদলিতে রাজি নাই আপনি বদলিতে হইলে কিতা দিয়া বদলাইতে চাইবা আমরা কইয়ান না আমার বক্তব্য দি বদলিতা আপনি বদলিতে হইব কোরআন শুননা দিয়া কিতা দিয়া বদলিতে হইব কোরআন শুননা দিয়া বদলিতে আমরা রাজি আছি এই এই ইমান থাকতে হইব এই জজবা থাকতে হইব যে কোরআন শুননা আমরা যেদিকে লইয়া যাই আমরা ওইদিকে যাই যাইতে রাজি আছি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তৌফিক দান করুক কা তা আমরা বাড়ি দিয়া ঢুকতাম গতকালকেও ঢুকছি একটু আগেও ঢুকছি আর ওয়াজ মাহফিল তাই ইয়া ঢুকতে সময় রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামে কইসন যে গরো আল্লাহর নাম নিয়া ঢুকা হয় সেই গরো শয়তান থাকে না 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কইছেন তোমরা গরো ডুবতে সময় সালাম দিও কিতা কইছেন সালাম দেওয়া জানেন নি সবে জানেন মাশাআল্লাহ তে গরো ডুবতে সময় আমরা দেইনি সালাম আজকে যদি ওয়াজ মাহফিল দেই ইয়া সালাম দিয়া ডুকেন বউ তাহলে কইবা বউ কইবা ওয়াজ থেকে ইয়া দেখি হুজুরই গেছো বইন যদি দাকে বইন কইবা কিতা হইল না ইয়া দেখি কতটা দেখো নাই ভাই আমরা আরো কিছু মানুষ আছেন না নে কইতা বা আগে যত দিন থেকে উনছি নাই দেখান থেকে হইলো এই পার্টি হইলো কইবা হে অত দিন থেকে দেখি গরো ডুকলাম কোন দিন সালাম দিলাম না আজকে সালাম কি হই দাও আর নয়া আর একটা দেখি বা নয়া নয়া কতটা আইবো সালাম একটা নয়া না পুরানা জিনিস আমরা নয়া কোন ইসলামের দাওয়াত দিবার লাগি বাড়িতে কি বাড়াইছি না আমরা ওই ইসলামের দাওয়াত দিতাম সেই আর যে ইসলাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে তো ইয়া গেছেন যে ইসলামের উপরে আমল করছেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন এই ইসলামের উপরে কোরআন সুন্নাহর ইসলামের উপরে সবর ফয়লা খারা আমল করছেন সাহাবায়ে کرام সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন তারা সব থেকে বেলা আমল করছেন তারা কইলা আমল করছেন তারা লাখান করি আমল করবার লাগি আপনাদের আহ্বান জানাইয়া গরো গিয়া ডুকতে সময় কিতা কইয়া ডুকতে হইবো বালা আসনি কইয়া না কিতা কইয়া সালাম দিয়া সালাম দিয়া আমরা যে ডাকতে ডুকতে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ আট তুলবার কথা কইতাম না আট এক আট তুলার কথা কইলে আপনারা দুই আট তুলি দিন কিন্তু আমলের সময় কিদা পাওয়া যায় না গরো গিয়া ডুকতে সময় সালাম দিয়া ডুকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা শিক্ষাই শুন যে যদি আপনার গর রেশ শয়তান মুক্ত করতে চাইন আপনার গরো গিয়া সালাম দিয়া ডুকবা আর যখন আপনি খানি খাইবা তখন বিসমিল্লাহ কইয়া খাইবা আল্লাহর নাম লইয়া খাইবা তখন শয়তানে কয় মিস্টার ইবলিশে কয় যে ইনো তাকারো জায়গা হইল না ইনো খাওয়ারও জায়গা হইল না তখন হেই বাড়িতে কি অন্য বাড়ি মুখা যায় তাহলে গরো গিয়া ডুকতে সময় আমরা কিতাব দিগা ডুক খইয়া ডুকতাম সালাম খইয়া ডুকতাম আল্লাহ তৌফিক দান হরুক কা আমারও আমল করার তৌফিক দান হরুক কা আমরা উপস্থিত যারা হুনি আর অনলাইনও যারা হুনরা সবে সহ সবরে আমল করার তৌফিক দান হরুক কা আল্লাহুম আমিন আমিন বড় আস্তে কইলা মানে বেশ খুশি নাই আল্লাহ আমরা তৌফিক দান করুক কা আমিন আমরা রাজি আছি যে গরো গিয়া ডুকতে সময় সালাম দিয়া ডুকবো হে ফয়লা আসে আসি হইবো দেখছেন না নয়া ফ্যাশন যদি হয় আপনি নয়া ফ্যাশন হবো নয়া প্যান্ট হবো পিন্ধন নয়া শার্ট পিন্ধন নতুন ফ্যাশনের পিন্ধন পিন্ধি আলে সবে আসে আসি করে কয় দিন বাদে দেখ আবার সবে শুরু করে দিছে বুঝছেন না তে আপনি ফয়লা যখন সালাম গিয়া গরো গিয়া ডুকবা সালাম করিয়া তখন অনেকেই আসা আসি করবা মা আসিবা বাবা আসিবা ছোট বই নাইনতে আসিবা বড় বই নাইনতে আসিবা কইবা কতটা দেখাই দেখবায় আখেরি জমানা হচ্ছে কতটা দেখবায় কিন্তু আমরা আখেরি জমানার আমল করিয়ান না আগু ফয়লা যুগের আমল করিয়ান ফয়লা যুগের আরবো যারা আছেন আরবো কে চিনলা মানুষ আছেন না আরবো যারা গিয়ে আইছেন তারা প্রত্যেক সময় গরু ঢুকতে সময় সালাম করে ছোট বাচ্চা আটা ইচ্ছে না তখন আপনারে দেখলে সালাম করিব কারণ হে তার মার ফেটো যেতো আসিলে তো তার বাপে দেখছে সালাম করিয়ে গরু আইয়া ঢুকল বললো কি আত মিলাই না আমরা তো আত মিলাইবার লাগি অন্য বেটিন তো লাগে রেডি আছি কিন্তু বললো কি মিলাইবার লাগি রেডি নাই আমরা মা বই নকল রতুরা ওয়াজ করা দরকার মা বই নকল অন্য লাগি হাজবার লাগি রেডি লিপস্টিক তারপরে কিতা ফেস পাউডার ফাউন্ডেশন হাজানি সব তাই লাগি অন্য লাগিয়া নিজর জামাই লাগি না অথচ ইসলামে কইছে হাজিতা খাল লাগি খাল লাগি হাজিতা শামিল লাগি হাজিতা তে বেটা স্ত্রী মুকা তার মন যাইবো স্ত্রী মুকা শোক যাইবো কারণ আমরা নাটক সিনেমা ইতার নায়ক নায়িকারে দেখিয়া এখন আমরা হেরার প্রতি আকৃষ্ট বোর প্রতি আকৃষ্ট না এর যায় ঘরে ঘরে শান্তি নাই বাড়ির গিয়া দরকার শান্তি নাই ঘরে ঘরে শান্তি নাই কারণ আমরা অশান্তির জিনিস ঢুকাই রাখি দিছি আমরা মন মানসিকতা আমরা ইন্টেনশন আমরা নিয়ত হয়ে গেছে যে অন্য লাগি হাজিমো অন্য লাগি সপ্তাহ করবো নিজের লাগি নাই রাস্তাত মানুষ দেখলে সালাম দিব কিন্তু নিজের মারে সালাম দিতাম না নিজের বউরে সালাম দিতাম না নিজের বাচ্চারে সালাম দিতাম না রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামে তাইন সবার আগে সালাম দিতা ছোট মানুষ হোক আর বড় মানুষ হোক খেল তান আগে সালাম দিতে পারতো না সেই নবীর উম্মত আমরা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামও কইছেন তোমরা একজনে আর একজনে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে যাইতে আসতে না আমি কি তোমাদের হইতাম নি যে তোমরা কিতা করলে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হইব সাহাবায় কেরাম কইছেন ইয়ার সুল্লাহ আফ্রি খোকা তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লামও কইছেন তুমি যেন বেশি বেশি করে সালামর প্রচলন করিও আমরা সালাম হলি ইলেকশনের সময় আর ইলেকশনের মধ্যে খালি চেয়ারম্যান সাহেবরে সালাম দিবা মেম্বার সাহেবরে সালাম দিবা আমরা তো আর সালাম নেই খেলো রাস্তার সালাম দিলে সায় গুড়িয়া খয় মনে হয় পরিচিত মনে হয় কারণ অপরিচিত খেয়ে ঘুরে সালাম দেয় না আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমরা বুঝার তৌফিক দান হরুক কা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কইসেন 
যে কুল্ল উম্মতি জান্না আমার সব উম্মত ব্যস্ত দেবা রসুসালাম কিতা কইছেন আমার সব উম্মত ব্যস্ত দেবা সুবান লাগি তা না সব উম্মত ব্যস্ত দেবা ইল্লামান আবা যে যাইতে অস্বীকার করে সে সালা খানা যাইতে অস্বীকার করে যে ব্যস্ত যাইতে চায় না সে সালা সব মানুষ কিতা করবা ব্যস্ত দেবা সাহাবাই কেরাম বলে কইছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ব্যস্ত যাইতে চায় না ইল্লা আমার মানুষ আছেন কোন মানুষ কি আছে আপনাদের এলাকায় ব্যস্ত যাইতে চায় না এজন হিন্দুরও যদি কই না কইবা স্বর্গ যাইতো খ্রিস্টান রে কইন ইহুদি রে কইন বৌদ্ধ রে কইন যারে কইন না কেন সব খানা যাইতে চায় ব্যস্ত যাইতে চায় রসুল সাল্লা সাল্লাম কইলা আমার সব উম্মত ব্যস্ত যাইবা যে ব্যস্ত যাইতে অস্বীকার করলো জান্নাতে যাইতে অস্বীকার করলো সে ছাড়া সাহাবাই কেরাম বলে প্রশ্ন করে ইয়া রসুল্লাহ খে জান্নাতে যাইতে চায় না খে সেই হতভাগ্য মানুষ যে জান্নাতে যাইতে চায় না রসুল সাল্লাহামে কইজন যে মান আতানি দাখালাল জান্না যে আমার আনুগত্য করলো আমার অনুসরণ করলো সে জান্নাতে যাইতে চায় ও মান আসানি ফাকাত আবা যে আমার অস্বীকার করলো যে আমার ফতে চলতে চাইতো নাই আমার তরিকা মানতে চাইতো নাই সে জান্নাতে যাইতে অস্বীকার করলো তো জান্নাতে যাইতে হইলে হার তরিকা যাইতে হইব হার অনুসরণ করতে হইব আমার মা তো আপনারা বুঝলা নি না ঠান্ডায় বেশি ধরে লিছে হার অনুসরণ করতে হইব রসুল সাল্লাম অনুসরণ করতে হইব কোন জায়গায় অনুসরণ করতে হইব খালি মসজিদ হইলে মসজিদ মে নামাজ বি পড়ো হোটেল মে শরাব বি পিও জিসে আল্লাহ রাজি রাহে শেতান বি নারাজ না হো ওয়াজ মাফিলো মানুষ কম আর বেশিরভাগ মানুষ হইলে বাজারও বাজারও মানুষ বেশি না কম বেশি আমরা আল্লাহ রে খুশি করতাম খালি মসজিদ আইলে নাই জীবনের সব জায়গাতে আল্লাহ রে খুশি করতে হইব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিতা কইছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কইছেন ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইয়াকবালা মিনহু ফালান ইয়াকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন ইসলাম রে সারিয়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অন্য কোন তরিকা অন্য কোন জীবন পদ্ধতি যারা অনুসরণ করব ফালাইন সেটা কবুল করা হইতো নাই ওহু আফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন সে আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হইব কোন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হইব আখেরাতের ক্ষতি হইল কি এমন এক ক্ষতি যেটা ফুরানি যায় না ফুসানি যায় না যেটা কাবার করা যায় না আবার দুনিয়ায় দেওয়ার সুযোগ আছে নি আমরা আত্মীয় স্বজন অনেক নিয়ে আমরা খবরস্ত করছি তারা কি আইতো পারেন তারার লাগে আমরা যোগাযোগ আছে আমেরিকাত গেলে যোগাযোগ হয় কানাডাত গেলে যোগাযোগ হয় দুবাই গেলে যোগাযোগ হয় কিন্তু খবরও গেলে আর যোগাযোগ হয় না তাহলে আখেরাতর জিন্দেগিত গেলে আর সংশোধন করার সুযোগ নাই এতে হব আখেরাতর জিন্দেগিত গিয়ে আনলে ভুল ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আগে দুনিয়ার জিন্দেগিত কিতা করতে হইব সংশোধন করতে হইব কোন জায়গায় সংশোধন করতে হইব আমরা অনেকেই অনেক এই ধরনের ওয়াজ করান যখন দুনিয়ার কোনো দাম নাই দুনিয়ার জিন্দেগির কোনো দাম নাই দুনিয়ার জিন্দেগির দাম আছে কিনা না দুনিয়ার জিন্দেগি হইল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি আমরা আগে দুইটা জিন্দেগি ফালাই আইসি মার পেটর জগৎ ফালাই আইসি এর আগে রুর জগৎ ফালাই আইসি আর সামনে দুইটা জগৎ একটা হইল খবরের জগৎ আর একটা হইল কি হাসরের জগৎ এই আখেরাতর যে ফরজবর্তী দুই জগৎ আর সামনের দুইটা জগৎ ফালাই আইসি মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গাত আসি এই জায়গাত আমরা কিতা করি আর এর হিসাব নিকাশ দিতে হইব আমরার মার ফেটর জিন্দেগির হিসাব নিকাশ দেওয়া লাগতো নাই আমরার রুর জগৎ ও কিতা করছি জবাব দিয়ে করা লাগতো নাই দুনিয়ার জিন্দেগির কিলা চলি আর এটার জবাব দিয়ে করতে হইব করতে হইব কিনা না এতে হইব দুনিয়াত আমরা যে খাসটা করতাম যে আমল করতাম এই আমলটা যেন গ্রহণযোগ্য হয় অনেক মানুষে উঠিয়া হয় যে আমল বেশি করলে অসুবিধা কিতা আছে কিনা না বেশি আমল করলে বেশি সব ঠিক কিনা না বেশি আমল করলে বেশি সব নেই এশার নামাজ খত রাখাত পড়বা ফরজ সরাখাত পড়লে অসুবিধা নেই অসুবিধা আছে না তোর খালি লবণ খবার দিন মা বই নকলে দুইবার দিলে অসুবিধা কিতা বেশি দিলে মজা বেশি হইব হেসে খাওয়া যাইত না ঠিক আর বুঝছেন যে পরিমাণ মতো কিতা করতে হইব পরিমাণ মতো জেলা লবণ দেওয়া লাগব পরিমাণ মতো হলা ইবাদতও করা লাগব পরিমাণর বাইরে গেলে হইতো নাই গুমাইতে সময় একটা দোয়া পড়েন কিতা দোয়া পড়েন ইনো যদি সুরা ফাতেহা পড়ি আমরা গুমাইতে অসুবিধা আছে নি কোরআনের একটা আয়াত যদি তেলাওয়াত করি সুরা বাকারা তেলাওয়াত করি গুমাইতে অসুবিধা আছে 
অসুবিধা নাই রসুলর সুন্নত কি তা পড়িয়া গুমান গুমানির দোয়া পড়িয়া গুমানি লোকে রসুলর সুন্নত রসুলের ইজাকাত সুরা ফাতেহা পড়াই গাইছেন না ইজাকাত সুরা বাকারা পড়াই গাইছেন না ইজাকাত কি দাই গাইছেন দোয়াই গাইছেন দোয়াই গাইছেন নও দোয়া আমরা পড়তে হইব নিয়ম মত পড়তে হইব রসুল কইছেন লা সালাতা ইল্লা বিল ফাতেহা তিল কিতাব সুরা ফাতেহা সারা নামাজ হয় না নামাজও সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে কিন্তু গুমাইবার সময় আয়াতুল কুরসি পড়তে হইব সুরা ইখলাস ফালাক নাস এখন পড়তে হইব সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়তে হইব গুমাইবার সময় গুমানির দোয়া সব পড়তে হইব ডান খাতে গুমাইতে হইব এটাই লোক রসুলর সুন্নত বোঝা গেছে রসুলর সুন্নত ওই লোকে খালি গুমোর মাঝে আছে না বিয়া বাড়িতে আছে আমরা আর বিয়া বাড়িতে আসেনি আমরা বিয়া বাড়ির সুন্নত গিয়া ঢুকতে পারে না আছে খালি কুরমা খাইবেতে সময় কি তা সময় কুরমা খাইতে সময় আর বিয়ার খুদবা দেওয়ার সময় আর বিয়া ঘরে একটা দুয়া হইব আর কুরমা খাওয়া হইব ও শেষ সুন্নত এরপরে কি তা এরপরে খালি জাহেলিয়াত আছে কিনা না এটা কি তা বেশিরভাগ মানুষের বিয়াত হয় না কম সংখ্যক মানুষের বিয়াত হয় এটা জাহেলিয়াত সব বেশিরভাগ হয় এটা কিন্তু আমরা দেখি না নি এটা আমরা ওয়াজ মাহফিল ওইটা লই আলোচনা হয় না খেলে এটা লই আলোচনা করলে কিছু মানুষ আপনারা বেজার হয়ে যায় চান্দা দিতা নাই আগামী বছর প্যান্ডেলের পয়সা দিতা নাই আপনার খরচ দিতা নাই এটা এটা লই আলোচনা নাই আলোচনা হইলে খালি কিলা কেচ্চা কাহিনী হইয়া কিলা জান্নাত যাইতা আপনার আমার যদি স্বাস্থ্যত না বদলাই আপনার আমার যদি আখলাক না বদলাই আপনার আমার যদি আমল না বদলাই তাহলে আপনার এই আমল দিয়া এই বিভ্রান্ত আমল দিয়া আপনি আমি কামিয়াবি হইতাম পারতাম নাই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিসাল্লাম কেন প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকে তার অধীনস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হইব আমার বউয়ে পর্দা করেন কি না না এটার আমার জবাব দিয়ে করতে হইব পর্দা ছাড়া যদি আমার মেয়ে চলন আমার স্ত্রী চলন তাহলে আমার পরিচয় হইব দায়ুস আমরা দেশের দায়ুস মনে করেন দুইজনে একজনে আরজনের মাইল লাগাইয়া দেয় ওগুলো খন দায়ুস খন্যা নি দয়সে ওর আসেনে এটা হইল কি ভুল দয়স হইল কি আর রসুল সাল্লা সাল্লাম কেন দায়ুস ওই ব্যক্তি যার অধীনস্থ ব্যক্তি যারা থাকে যার অধীনস্থ যেসব মহিলা থাকে তারা পর্দা করে না তারা হইল গিয়া দায়ুস বেপর্দা চলে বেপর্দা মানে এই ধর এখন মনে করেন যে আমরার গরন্ত এই আপনি যে জুড়িতে কি আনিয়া ফর্দা লাগেন না নি যারা একটু পয়সা হয়েছে হয়েছে দামি দামি ফর্দা লাগে নি ফর্দা নাই ইসলামর ফর্দা ইসলামর ফর্দা হইলে খালি বুরকা পিন্ধা বারে বারো নির নাম নাই ইসলামী ফর্দা হইলে কি গরর বিদ্রে ফর্দা থাকতে হইব একটু আগে খোয়াত আসতাম যে মা বইন আপনার সাসার গরো বনির লোকে ফর্দা করতে হইব তার সামনে যাওয়া যাইতো না তার লোকে ফুটুস ফাটুস গ করা যাইতো না মামুর গরো বনির লোকে করা যাইতো না তালের গরো বনির লোকে করা যাইতো না হালির লোকে করা যাইতো না বাই ওয়ান গেট ওয়ান ইনো চলে না আমরা তো ওলা চলে যে বিয়া করবো একজন দিয়ে ফুটুস ফাটুস করব একশো জনের লোকে ওলা নাই নি বিয়া করবো একজন দিয়ে আর ফুটুস ফাটুস করবো একশো জন দিয়ে বাই ওয়ান গেট ওয়ান মানে একটা কিনবো আর বাকি ফ্রি পাইব ইলা না ইসলাম রে জীবনের সব জায়গা দিতে হইব দায়ু সই লগিয়া যে তার অধীনস্থ যারা আছে তারা ফর্দার মাঝে রাখে না আমার জবাব দিয়ে করতে হইব আমার বউ সম্পর্কে আমার বিবি সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কইসেন কু আনফুসা কুমু আহলি কুম নারা তুমি নিজে জাহান নাম থেকে বাসো তোমার পরিবারে জাহান নাম থেকে বাসাও ফয়লা খেয়ে বাঁচতে হইব নিজে বাঁচতে হইব আমি আমার ফুফুর গরো বইন মামুর গরো বইন সাসার গরো বইন তালের গরো বইন হালি তারার সামনে আমি যাইতাম না তারার লোকে ফুটুস ফাটুস করতাম না প্রয়োজনে যদি কোনো কথা বইতে হয় তাহলে ফর্দার আলাদ থেকে কথা হইব লাগা রুম থেকে কথা হইব যদি কথা হইতে হয় তা আমার বউর মাধ্যমে কথা হইব এটা হইলে আমি পয়লা বাঁচতে হইব তারপরে আমার আহাল আমার পরিবারকে বাঁচাইতে হইব এটা শুধু আমার লাগি না আপনি তো সবল লাগি আমরা সবল লাগি সবল লাগি এটা বুঝতে হইব আমরা কিতা করি নিজের বউরে পর্দায় রাখি অন্যের বউর লোকে ফুটুস ফাটুস করি নিজের বইনে বিয়া বাড়িত গেলে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে নিজের বইনে খুব চেক করি দেখি ইয়াং যারা আছে তারা খুব বালা ভরি থাকে তার বইনে কিছু করেননি তার বইনের লোকে খুব লাগ্রানি আর হে আর ওজনের বইনের লোকে লাগতো হরিয়া কিলা ফোন নম্বরটা পাওয়া যায় কিলা একবার মুসকি আসি দেওয়া যায় ওটা লইয়া তো এইটা সুন্নত নাই জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র সুন্নার অনুসরণ করতে হইব আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কেন প্রত্যেক দায়িত্বশীল আর তার অধীনস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হইব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রে সারা বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হইব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রে ইউনিয়নের সবার সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হইব পরিবারের প্রধান রে পরিবারের সবার সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হইব 
আপনি আপনার ফ্যাক্টরি চালান ফ্যাক্টরি সভা সম্পর্কে আপনার জবাবদিহি করতে হবে যত সময় আপনার ফ্যাক্টরি থাকে তারা তত সময় ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করে নি নামাজ যত ওয়াক্ত আপনার অফিসে থাকতে টাইম হইছে তখন আদা করে কিনা লাইটা খেয়ে যে দেখতে হইব আমরা দেখা লাগবে কিনা না লিখতে দেখতে হইব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমরা তৌফিক দান করুক কা আমরা যেন বুঝি আপনি তো আস্তে আস্তে কিতা গেছে গিয়া কারেন্ট গেছে গিয়া মনে করছেন হুজুরে ওয়াজ করবা নারায় তাকবীর আল্লাহু আকবার কইম এখন এমন ওয়াজ করলা দেখা যায় আমরার উপরে যাইয়া সব কিছু পড়ে আমরা বদলে বদলিতে হইবা আমরা বদলিতাম না সমাজ আগে বদলিতো আমরা নিজেরা বদলিতাম বদলিবার লাগি আমরা যদি রেডি না হই তাহলে ইয়া ওয়াজ মাহফিল করিয়া ওয়াজ মাহফিলো সান্দা দিয়া ওয়াজ মাহফিলো আইয়া কোনো লাভ হইত নাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন এই ওয়াজ মাহফিলো আওয়া আপনার লাগি কষ্টর কারণে জীব জাহান্নাম কারণে জীব আমার লাগি জাহান্নামের কারণে জীব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা হেফাজত করুক কা আমিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন কিয়ামতের মাঠে কই ফাস্টা প্রশ্নের জবাব না দিয়া ফাউল লড়াইতে পারতো নাই এই মাইকর আওয়াজ যত দূর যার যারা ওয়াজ হুনরা মা বইন হল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াল খাম খা যখন একটু আটাইয়া আমরা এই আজকের আই আলোচনা কিতা আলোচনা ওর একটু শোনার চেষ্টা করুক কা এটা নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করুক কা আজকের এই ওয়াজ মাহফিল এই এলাকার লাগিয়া কল্যাণ অন্ত আনতে পারে অথবা অকল্যাণ হইতে পারে এই ওয়াজ মাহফিল এই এলাকার লাগিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কারণ হইতে পারে আবার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হইতে পারে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কইছেন কি আমাদের মাঠে ফাস্টা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ ফাউল লড়াইতে পারত নাই পয়লা নম্বর হইল কি তান সারা জিন্দেগি কিলা খাটাইছেন দুই নম্বর হইল কি যৌবন কাল কিলা খাটাইছেন সারা জিন্দেগির ভিতরে যৌবন কাল আছে কিনা না আবার যৌবন কাল লইয়া প্রশ্ন মানে বুঝতেই বো যৌবন কাল হইল কি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাল যুবক যে যুবকে যদি হয় যে আমি তো মহিলাদেরকে চাই না পর মহিলাদেরকে চাই না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর বুড়া মুরব্বী তাই যদি হয় আমি চাই না এখন তাই চাইলে দেখেন না চশমা লাগাইলো দেখেন না খে গো খে আইসো এখন খাওয়া লাগে আর যুবকে যদি কয় আমি চাই না মানে তার তো চাওয়ার এখন দেখার যুক্তি আছে এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময় এখন এই জবটা করতে পারে এই বয়সে যখন সে নিজের আটকাইয়া রাখবো আল্লাহর আরসর ছাড়া আল্লাহর আরসর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকতো না একদিন এই দিন ওই ব্যক্তি ওই যুবকে ওই সেই দিন এই ছায়ার মাঝে আশ্রয় পাইব আর তার আল্লাহর আরসর ছায়ার নিষেদ স্থান পাইব যে যুবক তার যৌবন খাল খাটাইছে আল্লাহর ইবাদতে তো রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কইলা পাঁচটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এখন ফল লড়াইতে পারত না ফল হইল কি সারা জিন্দেগি কিলা খাটাইছেন দুই নম্বর যৌবন খাল কিলা খাটাইছেন তিন নম্বর আয় খানতেই করছো ইনকাম খানতেই করছো চার নম্বর হইল কি বে খান্তি কাজ করছো আয় হালাল আছিল কিন্তু বের তরিকা হালাল আছিল কিনা না এইটাও প্রশ্ন করবা ফাও লড়াইতে পারত না কি আমাদের বাট আর পঞ্চম নম্বর প্রশ্ন হইল কি আজকের এই ওয়াজ মাহফিলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় পঞ্চম নম্বর প্রশ্ন হইল গিয়া রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামে কইছেন যে পঞ্চম নম্বর প্রশ্ন হইল গিয়া ইলিম অনুযায়ী আমল করছ নি কিতা কইছেন কিতা কইছেন আমার কথা বুঝলে নি ইলিম অনুযায়ী আমল করছেন নি মানে যেটা জানছেন ওটা অনুযায়ী আমল করছেন নি আজকে দেখ নাই আপনি জানরা এই মাহফিলটা কি যা জানবা এটা তো কি যেটা সত্য সঠিক সেটার উপরে যদি আপনি আমি আমি যদি আমল না করি তাহলে আমরা কি আমতর মাঠে আটকা পড়মু পড়মু কিনা না তাহলে এই মাহফিল আজকে আমরা যদি আমল করি জানার পরে এটা আমল করি তাহলে আমরা লাগি জান্নাতে যাওয়ার কারণ হইব ইনশাল্লাহ আর যদি আমরা এই কেন গড়বড় করি আমলে ত্রুটি করি আর জানতাম চাই না শুনতাম চাই না বেশি জানিয়া কিতা করতে কম জানাও বলা ওই একগুলো মানুষের দূরেই তাকে জানা থাকিয়া দূরেই থাকে কিনা না কিন্তু জানা থাকি আবার সে থাকতে পারে না মাইকে তার বাড়ি ফুঁসি যায় মোবাইলে তার বাড়ি ফুঁসি যায় ইন্টারনেটে তার বাড়ি ফুঁসি যায় ফুঁসি যায় কিনা না ফুঁসি যায় তাহলে আপনারে আমার কিতা করতে হইব যেটা জানলাম সেই যে আমল করতে হইব আল্লাহ সুবাহ তালের তৌফিক দান করুক কা সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে অনেকেই প্রশ্ন করুন যে আমরা তো কোরআন হাদিস জানি না তো আমরা জানতাম কিলা আমরা তো কোরআন পড়তাম পারি না এটার অর্থ বুঝি না হাদিস বুঝি না হাদিস পড়তাম পারি না তাহলে আমরার উপায় কি তৈরি তো আল্লাহ সুবাহ তালা সেই উপায়ের কথা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন করিমার মাঝে সুরা আম্বিয়ার মাঝে কইসন সুরা নাহানোর মাঝে কইসন যে ফাস আলু আহলা জিকরি ইনকুন তুমলা তালামুন তোমরা যারা জানো না তারা যারা জানে যে যারা জিকার করো কারে জিকার করতা তারা জানে যারা জিকার করতা আপনি আল বাওয়াত লাগছেন মাস্টার ডিগ্রি ফাস করে এই আল বাওয়াত লাগলে জ্বালা কিলা দিতে হয় কোন দান দিয়া সিনন না যে জানে তার কাছ থেকে গিয়ে এই কন 
আপনি অনেক লেখাপড়া করছেন দলিল পড়তে পারতে নাই আগর আমলি যে দলিল লেখা আছে দলিল মরির যে আছে সে হয়তো কম পড়ছে কিন্তু তার কাছ থেকে গিয়া জানেন আপনি যদি না জানা জানেন লেখাপড়া করছেন না তখন তারপরে যে জানে তার কাছে যাইন গিয়া জিকার করেন জাগার মামলা মোকদ্দমা হইলে দুনিয়ার কোনো বিষয় হইলে তারিখে জিকার করেন কিনা না জিকার করেন তো আখেরাতের বিষয়ে জিকার করতে না সচেতন হইতে না সংশোধন হইতে না আর কতদিন বইয়া থাকতা আমরা জিকার করতে হইব রসুল সাল্লাম কইছেন ওলামা ও রাসাতুল আম্বিয়া আলেমগণ হইলে কি নবীর উত্তরাধিকারী খারাল উত্তরাধিকারী আলেমগণ ও আলেম যে আলেম কোরআন আদিস থেকে খন যে আলেমে রসুলের ফত দেখায় ও আলেম হইলা কি রসুলের উত্তরাধিকারী যে আলেমে নিজে একটা ফত বানাইয়া দেখায় যে আলেমে আমরা রে অন্য পথে পরিচালিত করেন কোন বাপ দাদারটা ঠিক আছে সমাজরটা ঠিক আছে বেশিরভাগ মানুষটা ঠিক আছে এন কি আলেম তিনি আলেম হইতে পারেন আল্লাম হইতে পারেন তিনি রসুলের উত্তরাধিকারী নাই রসুলের উত্তরাধিকারী হইতে হইলে রসুলের ফতে পরিচালিত করতে হইব রসুলের তরিকা দেখাইতে হইব রসুলের তরিকা যে দেখায় কোরআন সুন্নার পথে যে পরিচালিত করে সেই হইল কি রসুলের উত্তরাধিকারী সত্যি কিনা না জন্ম হয়ে গেলে উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না উত্তরাধিকারী দাবি করি হওয়া যায় না উত্তরাধিকারী আপনার আপনার কর্মের দ্বারা বোঝা যাইব আপনার আমলের দ্বারা বোঝা যাইব আপনার কথাবার্তার দ্বারা বোঝা যাইব সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহ তৌফিক দান সুরক্ষা আমরা যারা জানি না তারা আলেম উলামাদের কাছ থেকে জানবো কিন্তু আলেম উলামাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ ও আলেম উলামা হলে সব এক নি সব এক নয় এখন আপনি কোন ভাই যেতা আজকে ওয়াজ ওয়াজ মাহফিলে এক লাখান কালকে ওয়াজ ওয়াজ মাহফিলে আর এক লাখান আপনি একজনে গুল টফি একজনে লম্বা টফি একজনে সয়কল্লি টফি আছে কি না এক একজনের এক এক তরিকা তো আপনার এই গীত দেখতে হইব যে যে কেউ যেটা লই আইন না খালি এটা খাননিয়া যাচাই বাছাই করতে হইব ইসলামের বিষয় হইলে কোন জায়গায় যাচাই বাছাই করতে হইব কোরআন সুন্নার হাজার কিতার হাজার কোরআন সুন্নার হাজার যাচাই বাছাই করতে হইব আপনি জাগার দলিল না বুঝলে আপনি অন্ত কি যান জুড়িত গিয়া বুঝুন জুড়িত গিয়া না বুঝলে আপনি মৌলিক বাজার যান আর ইসলামের একটা মাস্তা বুঝবার লাগে আপনি কয়জন আলেম হাজার কেসন তো আপনি বুঝবার লাগে আর যে যেটার মাধ্যমে আপনার জান্নাত পাইতা চিরস্থায়ী আরামের জায়গা পাইতা এটা লাগে আপনার পরিশ্রম করা লাগবো কি না আল্লাহ সুবাহ কোরআন করিমর সুরা আন কাবুতর শেষ হয় তো কইছেন যারা চেষ্টা করবো যারা পরিশ্রম করব আল্লাহ সুবাহ তালায় তারারে তার পথে পরিচালিত করবা সুবাহ আল্লাহ তো চেষ্টা করতে হইব না আপনার বাড়িতে কি বাড়িতে বাড়িতে হইব ওয়াজ মাহফিল আইতে হইব কোরআন সুন্নার আলোচনা কিচ্ছা কাহিনী যেন অন্য কোরআন সুন্ন থেকে আলোচনা করা হর রসুলের ফতের দিক নির্দেশনা দেওয়া হর সেই ফতে পরিচালিত হইতে হইব এবং আপনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে হোক না খানে আপনার আব্বা হোক কা আমার আব্বায় হোক কা আমার বিবি হোক কা আমার সমাজে হোক কা আমার বেশিরভাগ মানুষে হোক কা তারার কথা যদি কোরআন আদিসের লগে মিলি যায় আমার আর আমার মানতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু কোরআন আদিসের লগে যদি না মিলে তাহলে বাপে হইলেও মানা যাইত নাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বাপের কথা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মানসনা নি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাসা যে যে সাসা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের কথা শুনিয়া তান দাসিরে মুক্তি করে লাইছেন সেই সাসা আবুল আহাবের কথা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মানছেন মানছেন না তাহলে দেখা গেল যে সাসা হইলে হইত নাই বাঘ হইলে হইত নাই কোরআন সুন্নার পথে বলে যাইত হইতে হইব আল্লাহর কিতাবে কিতাখর রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নায় কিতাখর সাহাবায় কেরাম হলে কিলা চলছেন কিলা জীবন যাপন করছেন সেইভাবে আমরা চলতে হইব আল্লাহ সুবাহ তাল আমরা তৌফিক দান সুরক্ষা যে আমরা যেন কোরআন এবং সুন্নারে অনুযায়ী জীবন যাপন করতাম পারি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আমাদের প্রধান মেহমান অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করবা তার আগে আমরা এই এলাকার অনেক মুর্দে গান হল আছেন অনেক মানুষ আমরা লেখান চলাফেরা করতাম কিন্তু তারা আজকে আমরার মাঝে নাই আসেন কি না আল্লাহ সুবাহ আমরা তারা লাগি দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা তারার জন্য যান নাতুল ফের দোষ দান করুন তারার মাফ করি দেন আমরা যারা অভাবগ্রস্ত আছি আল্লাহ তুমি আমরা অভাব দূর করে দাও আল্লাহ আমরা যারা ঋণগ্রস্ত আছি আল্লাহ তুমি আমরা ঋণ মুক্ত করে দাও আল্লাহ তুমি আমরা কোনো আনসুন্না পথে পরিচালিত করো আল্লাহ তুমি আমরা রে সত্য রে সত্য হিসাবে জানার সেটারে গ্রহণ করার তৌফিক দান করো মিথ্যারে মিথ্যা হিসাবে জানার সেটারে বর্জন করার তৌফিক দান করো এই প্রোগ্রামের যারা বিভিন্নভাবে আয়োজন করছেন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন আল্লাহ সুবাহ তালায় আয়ল্লাহ তুমি এই সবর সহযোগিতার খবর করো তারা এর বিনিময়ে জান্নাত ফের দোষ দান করো আয়ল্লাহ তুমি আমরা কোন আনসন্ন জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো আয়ল্লাহ তুমি আমরা হেদায়তের পথে পরিচালিত করো আল্লাহ তুমি আমরা সঠিক পথে পরিচালিত করার পরে গুমরা বানাইও না 
আমিন হইতা না আল্লাহ তুমি আমরা সঠিক পথে পরিচালিত করো রে গুন্ডা বানাইও না আমরা হেদায়তের পথে পরিচালিত করো আল্লাহ তুমি এই মাহফিল কবুল করো আল্লাহ যারা সহযোগিতা করছেন তারা আরো বেশি 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 সহযোগিতা করার তৌফিক দান করো আল্লাহ যারা সহযোগিতা করছেন না বা সহযোগিতা করার ইচ্ছা আসিল ফারছেন না বা যারা আইতা ফারছেন না আল্লাহ তুমি তারা রে এই মাহফিল গিয়া উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করো দেশে বিদেশে যারা এই মাহফিল অংশগ্রহণ করছেন আল্লাহ সুবাহ সবর এই সবর এই অংশগ্রহণ কবুল করুক কা আল্লাহ সুবাহ আমরা এই মাহফিল কবুল করুক কা রসুল সাল্লা আলী সাল্লামের যখনই কোনো বৈঠক শেষ করতা বৈঠক শেষে একটা দোয়া পাঠ করতা আজকে আমি যেহেতু আমার এই প্রোগ্রাম শেষ করিলি আর আমি এই দোয়া পাঠ করি আর এবং আপনার দোয়া শিখবার লাগি আমি শিখাই আর যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বৈঠক শেষে একটা দোয়া পাঠ করতা যে লাগুমাইবার দোয়া আছে বাথরুম মাইবার দোয়া আছে ওলা বৈঠক শেষে একটা দোয়া আছে জানেননি আপনারা শুনছেন নি দোয়ার কথা বৈঠক শেষে একটা দোয়া আছে আমরাও দোয়া আজকে পাঠ করি সুবাহানাকা প্রধান অতিথি আমাদের